我是接个电话。喂，林佑。啊，挺好的。他给你朋友打电话的？不知道啊。你阿姨好着呢。现在呀，跟年轻人谈恋爱，我也不想干事。得了，你也就说一说，你真不着急？我不着急，他想带过来，自然就带过来给我看了。我着急，我特好奇他找一个什么样的朋友。你开始着急着急你们家十一吧，他就是一小孩儿，他还会谈恋爱，他还没开窍呢。李毅，你怎么知道十一不开窍了？哎，他有女朋友了，啊？他跟你说的，还是就是你们学校的？小菊啊，一会儿啊，你给程朗还有十一他们家送件玉米过去。市场上又不是没那卖，而且干嘛给他们家送这个呀？这东西又不值钱，不值钱也是一份心意嘛。而且这是你爷爷奶奶种的，没有农药，也没有化肥，吃着放心。快去送啊！这个您亲自问十一吧。我今天要去问问他，这笨小子开窍了哎。恋爱了吧？啊！哎，你别听人瞎说。陈朗都告诉我了，你还装？哼！你别听他跟你胡说。哎，陈朗这孩子从来不说瞎话。他说要是有，你八成是不是谈恋爱了？啊？哪个班的？叫什么名字啊？长得漂亮不漂亮？有没有我高啊？<笑>你在说什么？你快闪开！你当我看见什么？你再不说，我给你关了。你给我！哎呀，没有。快说，快说，快说！说什么？谁啊？叔叔阿姨。哦，小菊啊，快进来吧。叔叔阿姨好。嗯，我妈让我过来给你们送玉米，这是我爷爷奶奶种的，没有打农药，特别甜啊。好，好，好，放那儿啊。好。妈，他就是我女朋友。啊？不过我们现在已经分手了。怎么回事儿啊？真的呀？啊，不，假的，逗你玩的嘛，啊，不是我女朋友。对对对，假的，你假的。是无语，这种事情你都胡说八道吗？啊？我就说嘛，你们两个人在一起，我怎么能看不出来呢？阿姨，那我就先把东西放下，我就走了。<笑>你看，<笑>走了，阿姨。<笑>难道你是怕自己会喜欢上我？这段时间，我以为你终于朝我迈出了第一步。
看来是我想多了。为什么会觉得心里这么不舒服？夏小菊，明明是你一直想分手，现在大度答应了，这样不是挺好的吗？抗拒到底是不是？行，那以后你就别再想要零花钱了啊。你知不知道谈恋爱很费钱的？哎呀，随便。我这招以退为进，到底行不行啊？把这带上。这么多啊！我一个人吃不了的。一盒你吃，一盒给你朋友。谢谢妈你们俩今天怎么了？怎么都不说话？我们刚刚分手，现在说话有点尴尬。开什么玩笑？你没开玩笑啊？不信你问他。小菊。嗯。算了，你们两个人啊，三天两头就吵架，说不定明天就好了。没呢，我也没呢就到这里吧，辛苦大家了。谢谢谢谢。刘姐，哎，师姐，听说拿到艺术交换生的资格了，可以出国进修，我们都好羡慕你啊！我还没有想好去不去。不去？哦，你这是不是舍不得师哥呀？师姐，你说曹操从头就到。哎，师哥。今天又给我们师姐拿什么好吃的了？我们能不能也沾个光？这个本来也是给你们拿的，拿去吃吧。谢谢师哥，那我们马上消失，不打扰你们啊，拜拜。你就给他们吃吧，吃胖了，以后每天再多练一个小时。那你吃不吃呢？我妈做的糕点，嗯，香不香？香。嗯，果然还是阿姨自己做的糕点最好吃。我妈做的菜更好吃，有机会去家里吃饭
。啊，正好我吃了这么久阿姨做的东西，还没有当面感谢她。真的吗？你要跟我一起回家？不乐意啊。乐意啊，我当然乐意啊。我跟你说，我妈做的菜种类又多，特别特别好吃，你去家里一定会很高兴的。来，林勇。啊，我在想，我第一次见到阿姨，应该送她点什么？你太贴心了，你人到就已经很好了。来，尝一个绿色的裙子没带过来你，我跟你们说啊，别人给我们介绍一个活儿，我接了。这周你们有什么事儿得往后推一推，抓紧时间排练，赶紧回拿琴去。我想退出乐队。呃，我我也是。你们什么意思？有家公司找我去实习，我以后应该没时间排练了。这这眼瞅着我也毕业答辩了，也没时间排练了。不是，你时间调一下，挤一下，总是有的呀。咱们之前不是说好了吗？毕业了也要玩乐队，要玩出个名堂来啊！我们玩了那么多年了，有谁认得我们？这次请我们去表演的酒吧，有很多音乐人都在那喝酒的，这对我们来说是非常好的机会，咱们一定要把握住啊！太晚了，我马上就要毕业了，我赌不起。对不起啊，你们真的要解散乐队吗？自从你跟邱乐涛分手之后，这个上演不接，那个演出不去。记得我们那次毕业联欢会吗？你搞成那个样子。其实，想解散乐队的不是我们，是你自己。大家说的没错，我毕业以后就是个流浪歌手啊！你说大学四年我学到什么了？我什么都没学到。刘涛跟我分手，乐队解散，专业也没有学好，我一无所有。这样啊，现在再给你一次机会，你重新选。乐涛和徐梦露，你选谁啊？乐涛，我当然选乐涛。干。喂，陈老，我给阿姨挑了一条特别衬她的丝巾，我觉得她应该会喜欢。我相信我女朋友的眼光，肯定超级棒。这样，你等我运行一下我刚刚写的程序啊，三十分钟后我找你啊。好，拜拜。嗯、还有什么要交代的？没有。
，我们这里是关达唱片公司。我们公司收到了您写的新歌，啊，其实两年前我们就已经关注到您了。啊，两年前。好了，好的。哎，让开！黄俊，你有病吗？你拦着我干嘛？我有话跟你说。你是不是给唱片公司写过信？你写过很多次信，一直在推荐我的歌，对吧？可能是吧，我记不清了。那你为什么不告诉我呢？因为他们当时没有回我，我担心告诉你会打击你。我现在想起来，我当时可真是太善良了。曹操，我错了，以前都是我的错，都是我一时糊涂。曹操，够了！你这些话以前就说过很多遍了，现在说一点意义都没有。红军，我们早就分了，而且马上就要毕业了。我希望我们两个从此天南地北，不要再遇见。我真的不想再看见你。淘淘，你今天下午不是要陪舞蹈团的新生排练吗？我们还不去啊？已经排的差不多了，我就不用一直在那待着。再说，我马上就要出国留学了，就不能多花点时间陪你啊？啊，我们下午去看电影吧。今天下午啊？嗯。我下午约了刘老师，我们一起讨论后台数据处理的问题。我担心会讨论挺长时间的。那我陪你一起去。但是这样我怕你一个人在那会很无聊。我怎么发觉？你最近突然特别黏我，春郎。我想，我想一直和你在一起。我也是。我过去了，我得赶紧走了。晚上我陪你逛街去啊。嗯，去吧。我在这儿再看会儿书。那我走了。嗯，晚上见。过来找你了，我跟你没什么可聊的。我知道你拿到了交流生的名额，我这段时间一直在国外，对你要去的学校也有一些了解，我我可以帮助你的。不需要了，我男朋友会帮我安排好一切，你不用操心。以前的事情，是我对不起你。说什么对不起？我应该谢谢你，谢谢你离开了我，让我遇到陈朗这么好的人。以后也请你不要出现在我的身边了。林佑。知道我手受伤的事情。两位请问有？谢谢。我在国外出了车祸，几近撕裂，去了很多医院也治不好，现在手稍微用点力就会抖。
。那你还能弹钢琴吗？好久都没有弹了，我已经转到作曲系了。这些都是什么时候发生的事？还记得我跟你提分手的时候吗？那是我最灰心丧志的一段时间。我觉得自己是个废人，不能给你幸福，不想连累你。所以，你说你在国外有女朋友，都是骗我的。我觉得这样做对你最好。对我最好。我在你眼里就是这样一个贪慕虚荣、不能和你同甘共苦的小人，是吗？我一直在想，我到底是哪里做的不好？你为什么就不喜欢我了吗？你别哭了。喂，淘淘，你买了烧烤？哎呦，你怎么这么了解我呀？我就想吃烧烤。嗯，好，那你等我啊，我很快就回来了。嗯，拜拜。不怪你当初跟我提出分手，但是在这漫长的两年时间里，你只考虑你自己的感受，不在乎我有多痛苦。现在想通，已经晚了。我已经有尘劳了，我不能伤害他。如果我当年早点跟你说明白这一切，你会不会原谅我，重新回到我身边？但你并没有这么做。嗯。想什么呢？东西也不吃，你还在想十一的事情吗？我今天看见林佑了。林佑知道 C 又是长冷了？不是，他跟袁安成在一起。袁安成回国了，你，你是不是看错了呀？哎呦，我没有看错。是袁安成，那你要不要把这事告诉长老啊？哎，算了，不行不行，你这样告诉他的话，总感觉好像是在打小报告一样。对呀、啊，我这个时候告诉他，不是在给他俩找麻烦吗？你说，林佑和袁安成，会不会余情未了啊？不会吧。明天，林佑就要去程朗家见丁阿姨了呀。袁安成为什么偏偏这个时候回来了呢？我在国外出了车祸，肌腱撕裂，去了很多医院也治不好。手怎么了？看看。嗯、啊，没事，就是弹琴弹久了有点酸。
那就别谈了，帮你揉揉。没关系。咱们先回宿舍拿丝巾，然后回家吃饭。嗯，走吧。我不想出国了。怎么了？怎么了？要去那么远的地方，我舍不得你。不怕，会出什么意外？放心，那边很安全的，而且我还有同学在那边，到时候介绍你们认识，互相有个照应啊！小傻瓜，我保证，一有时间我就去看你。每天晚上我都给你打电话啊！咱们走吧。小菊，嗯，呃，林佑呢？你们俩不是说好要一起回来的吗？他说先回家换身衣服，晚点过来。正好我也准备一下嘛。哦。你你们俩最近还好吧？怎么了？干嘛这么问？啊啊。我就是随便问问。我们俩挺好的。你们俩一定要好好的。你呢？你跟十一和好了吗？小菊，我希望你们俩也能好好的。十一这个人。就是嘴巴欠了一点，他很喜欢你的，你好好珍惜他，啊。嗯，我知道。那我先回去了。好。香啊！嗯，准备这么多菜呢。人家第一次来咱们家，总得像回事儿啊。再说了，我也不知道林佑喜欢吃什么，想着多做点菜，走走他爱吃的。还是我妈经验老道，想个周到。就你嘴甜，会哄我开心。啊，林佑什么时候来？快到了吧？嗯，应该快到了吧。啊，那你赶紧准备碗筷啊！我也赶紧收拾收拾做菜了。谢谢阿姨。哎呀，啊，你来的不巧，林佑还没回来呢。我今天不是来找林佑的，是来找您的。啊，找找我有什么事儿吗？我非常希望跟林佑复合，所以想先得到您的认可。当年我出事的时候。考虑不周全，伤害了他。后来您反对我们复合，我能理解这心情。您是为了林佑好。安城，我的婚姻是失败的。作为一个母亲，我不希望林佑也历经坎坷。所以，当你打电话说你手受伤了，不能再弹钢琴的时候，我私心是不想你们俩在一起的。当时我隐瞒了你受伤的事情，你不怪我吗？哎，林佑回来了，他真的给你打过电话？妈妈，你怎么能这样呢？你怎么能不告诉我呢？韩梅姐。是不是忘带手机了？要不我去路上看看吧，说不定都快到了。等我好吗？嗯。林佑，林佑，林佑
林游，你等等我！林游，林游，你听我说，你听我说，是我的错，是我的错。对不起，是我一直误解你了。你没有误解我，错的根源在我。我先提出的分手，虽然我很快就反悔了，但是错的还是我。我应该感谢阿姨。如果她当年没有极力反对我们复合的话，我不会痛定思痛，接受新的治疗，去转专业，重新。不用安慰我。我知道你这两年过得有多苦。钢琴对你来说是那么重要的事情，但是你却不得不放下它。我知道这种感受。这些都过去了，我现在不还好好的吗？可是我在你最需要我的时候，我什么都不知道。你一个人在国外，没有半点支持。如果我当时早一点知道，我早一点……对不起，我除了对不起，我真的不知道还能跟你说什么。你上次和我说过，如果我能早点回头，早点能跟你说清楚这一切，你还会原谅我的。现在已经清楚了这些误会，能不能再给我一次机会？先冷静冷静。金，怎么了？你今天看见长老了吗？没看见。林佑今天去他家吃饭，现在应该已经吃完饭，可能在约会吧。不可能啊！我今天一直盯着呢，林佑没有去长老家吃饭。夏小菊，你脑子是不是有问题啊？人家俩都已经见父母了，你怎么还不死心啊？什么不死心？你想什么呢？我，我是看见袁安成回来了。谁？袁安成？对呀、啊。程老知道这件事吗？我没有告诉他，他应该不知道。我也是前几天才偶然看见他俩在咖啡馆见面的。你怎么不告诉他？这种事我怎么好跟程老说呀？不行，这件事情必须让程老知道，不然这傻子还蒙在鼓里呢。原来你们早就知道了。啊
，长老，长老。有一个你，狂奔在高原。无声的叹息，没有人能够明白你。快乐不透明，痛苦不彻底。很高兴你一直不甘心这样放弃，很心疼你。倔强的眼睛，有些泪需要休息。时光里燃上的引擎，多想要陪着你到处去旅行，去找回忆。真实的。